بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم محترم ناظرین ابھی آپ لوگوں کے سامنے سور بقرا کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتب علیکم السیام تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح سے روزہ فرض کیا گیا تھا تم لوگوں سے پہلے لوگوں پر لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا تو یہ روزہ جو ہے تمام امت مسلمہ میں تھی اس لئے یہ ایام معدودات گنتی کے چند روز تو شروع میں روزہ جو ہے ہر مہینے تین روز فرض کیا گیا تیرہ چودہ پندرہ ایام بیس اس کو بولتے ہیں ایام بیس روشن دن یعنی چاند جو ہے بالکل روشن ہوتا ہے تو گنتی کے تین دن رکھ لو کوئی بات نہیں معاملی لیکن ایک سال کے بعد جہاں چھتیس روزے لوگ جب رکھ لیے ہیبیٹڈ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اب ایک مہینہ لگاتار رکھنا پڑے گا اور چھے مدروزہ کانسیشن مل جائے گا ہال سیر میں تو ایام مادودات تو گنتی کے چند دن ہیں فمن کانا منکم مریضن تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو او علا سفرن یا وہ سفر پہ گیا ہو مسافر ہو تو فائدہ تم من ایام نوخر تو وہ گنتی پورا کر لے دوسرے دنوں میں پھر کانسیشن دیا گیا اوالا لدین یتیقون ہو وہ ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں یعنی بیمار بھی نہیں ہے مسافر بھی نہیں ہے اب پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھنے کے لئے تیار ہیں شروعات میں تو فدیتن تعام و مسکین تو وہ ایک مسکین کا کھانا کھلائے لیکن یہ بھی حکم بعد میں منسوخ ہو گیا فمن تتوہ خیرن فہوہ خیر اللہ جو کہ خوشی خوشی اور خیر کا کام کرے فہوہ خیر اللہ تو اس کے لئے بہتر ہے وَأَن تَسُومُ خَيْرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو شروعات میں جو ہے پہلا سال جو ہر مہینے کے تین دن کا روزہ فرض کیا گیا تھا اس میں یہ آپشن تھا کہ اگر آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں آپ پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فدیہ دے کر کے جو ہے آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو بیمار والا مسافر والا تو آپشن باقی تھا لیکن طاقت ہونے کے باوجود فدیہ دینے والا آپشن ختم ہو شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناس و بینات من الہدا والفرقان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن حدل للناس وہ قرآن کیا ہے لوگوں کے لئے ہدایت ہے و بینات من الہدا والفرقان اور اس میں روشن دلائل ہیں ہدایت کے اور حق و باطل میں فرق کرنے کے تو فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ مہینہ پائے تو وہ اس میں روزہ رکھے پورا مہینہ وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا وَلَا سَفَرٍ فَإِدَّتُمْ مِنَ جَامِ نُخَرْ جو کوئی بھی مریض ہو یعنی بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دن میں اس کی گنتی پورا کر لے یعنی ہر مسلمان کو سال میں تیس دن ایک مہینہ کا روزہ تو رکھنا ہی ہے یُرید اللہ بکم الیسرہ ولا یُرید بکم الیسر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا ہے وَلَتُكْمِلُ الْعِدَّةِ تاکہ تُم گنتی پورے کر لو وَلَتَكَبِّرُ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار ہو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رمضان والے مہینے میں آپ فدیہ دے کے چھوٹ نہیں سکتے فدیہ دینے کے ایک ہی شکل ہے کہ آپ ایسے بیمار ہیں کہ آپ لگتا ہے کہ ٹھیک ہوئی نہیں پائیں گے یا اتنے بوڑے ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ روزہ رکھی نہیں پائیں گے تو آپ جب فدیہ دینا پڑے گا لیکن کوئی جوان لڑکا ہے اور وہ جہاں دس روز کے لئے بیمار پڑ گیا تو وہ فدیہ دے کر کے چھوٹنا چاہے تو نہیں چھوٹے گا اس کو کہا گیا کہ آپ جو ہے انتظار کیجئے جب تب یہ ٹھیک ہو جائے گی تب آپ رکھ رہی جے گا لیکن کوئی آدمی نبی سال کا بوڑا ہے تو رمضان میں روزہ نہیں رکھ پائے گا تب ایسا تو نہیں ہوگا کہ نیکسٹ ایر جو طاقتور ہو جائے گا تو بھائی ابھی سے فدیہ دے کر کے اس کا کام کر لو وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو بے شک میں تو بالکل قریب ہوں اُجیب دعوت الدائی زادان میں تو جواب دیتا ہوں ہر دعوت 
دعا کرنے والے کا جب وہ دعا کرتا ہے تو فل یس تجیبولی تو اسے بھی چاہیے کہ میری بات مانے ولیو منو بھی اور اسے چاہیے کہ ہم پر بھرپور ایمان لائے لاہ ارشدون تاکہ نیک راہ پر آ جائیں اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے وہ حل الکم لئی لطس سیام رفس و الا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات کو بے حجاب ہونا اپنے بیویوں کے پاس ہن لباس الکم ان تم لباس الحنا وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو عالم اللہ ان کم کن تم تختان انفسا کم اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو فتح و علیکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے غلطی کو معاف کر دیا وہ آف و ان کم اور درگزر کی تم سے تو فلان اباشر ہن تو اب تم آؤ اور مباشرت کرو اپنی عورتوں سے وہ اب تک ماں کا تب اللہ علکم اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وکلو وشرب اور کھاؤ پیو حتیٰ یہ تبجن الکم الخیت الب یز من الخیت الاسود من الفجر یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے فجر کے وقت سم آتیم مسیام الیل اب پھر تم لوگ روزے کو پورا کرو رات تک اولا تو باشر ہن وان تم آقفون فی المساجد تم لوگ مباشرت مت کرنا اپنی بیویوں سے درا ہاں لے کے تم لوگ متقف ہو مسجد میں دل کے حدود اللہ یا اللہ کے حدود ہیں فلاں تک ربوا اس کے قریب بھی مت پھٹکنا غزال کا یوبین اللہ آیات الناس تو اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے لال لحم یتقون تاکہ وہ لوگ بچ سکیں ولا تاکل اموال کم بین کم بل باطل اب تم لوگ آپس کے مال باطل طریقے سے مت کھانا اپنے درمیان و تدلو بیل الحکام انا اس کو حکام کے طرف آفیسر کے طرف جو پیش کرنا لتا کلو فریق من اموال الناس تاکہ تم ایک حصہ کھا لو لوگوں کے مالوں کا بل اسم گناہ ناحق طریقے سے وان تم تعلمون جانتے بوجھتے